ओके गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट सो आज हम लोग सीखेंगे ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का 1.3 पॉइंट थ्री क्वाड्रिक इक्वेशन का है जो पहले कैसे इक्वेशन बनाते हैं उसका कैसे सॉल्व करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आ, दो धनात्मक अखंड अखंड मतलब क्या इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं मतलब तोड़ नहीं सकते उसका डिफरेंस कितना है वन थ्री है तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर अब पॉजिटिव बोल दिया है तो फर्स्ट नंबर बी इजल टू एक्स या एक्स भी लिख सकते हैं बी एक्स सेकेंड कितना हो जाएगा सेकेंड सेकेंड हो जाएगा डिफरेंस है डिफरेंस है तो डिफरेंस है इसका मतलब क्या है तीन का गैप है चाहे हम x प्लस थ्री लिखे या x माइनस थ्री लिखो तो x प्लस थ्री लिख दो अब क्या है ए टी क्यू अब जो हमको क्वेश्चन पूछेगा उसी पर करेंगे क्वेश्चन का हमको क्या बोला है सम ऑफ द स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का क्या होना चाहिए वन वन सेवन तो मतलब क्या करेंगे x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए वन वन सेवन अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स ब्राउड कितना हो गया वन वन सेवन तो हम लिख सकता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस वन वन सेवन इजिकल टू जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है प्लस सिक्स एक्स और एक सौ सत्रह में से नौ जाएगा कितना बचेगा तो एक सौ आठ बचेगा तो बड़ा क्वेश्चन मैंने से तो मैंने से एक सौ आठ बड़ा कितना हो गया जीरो यहाँ पे टू तो कॉमन ले सकता हूँ ना तो टू जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस यहाँ पे कितना है फिफ्टी फोर ये दो से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर इजिक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो ये दो जीरो बाई जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फिफ्टी फोर इजिक्वल टू क्या हो गया जीरो तो करने का सेंस क्या हुआ हमारा ये इक्वेशन जैसे ही बन गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम बताए थे जो इसका पहले दो टो नंबर ढूंढना है तो कौन होगा छः नौ होगा छः नौ होगा तो हमारा फर्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा छ होगा छ इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा छ होगा और नौ होगा फर्स्ट हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा जब इसको सॉल्व तो कैसे करेंगे तो 54 को अब ऐसे सॉल्व भी सीधा अच्छा एक्स इजिकल टू हम लिखा दिया हूँ ऐसे भी बना सकते एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए इस पर भी हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा छः और नौ तो छ नौ क्यों हुआ क्योंकि छः नए नौ में से छः घटाएँ कितना बचेगा तीन तीन सेटिस्फाई कर रहे हैं और नौ इंटू सिक्स करें कितना होगा फिफ्टी फोर तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं ये ट्रिकी वे है और हम सॉल्व कर लेंगे तो ये ये है हमारा आंसर मिल गया और छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस एक बार प्रूफ भी कर लेंगे नौ का स्क्वायर कितना होता है इक्यासी जोड़ेंगे कितना होगा वन सेवेंटी तो ये हमारा क्या हो गया नंबर आ गया पॉजिटिव नंबर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन है हमारा किसी त्रिभुज की लंबाई की मतलब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है मान लो ये कोई ट्रायंगल है तो मान लो ये हाइट है हाइट हाइट को मान लो हाइट को हाइट को मानते हैं तो लेट द हाइट बी एक्स तो अगर हाइट अगर एक्स होगा तो बेस कितना हो जाएगा बेस तो यहाँ पे बोल दिया है क्या आधार की लंबाई उस उसकी ऊंचाई की दुगुनी मतलब डबल है इसका डबल है मतलब 2x से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है ये क्लियर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जब हाइट हमको ये मुझ मुझे मिल गया टू एक्स प्लस अठारह तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बी इंटू एस मतलब बेस इंटू हाइट होता है तो बेस हमारा कितना है एक्स और हाइट कितना है टू प्लस अठारह अब एरिया का वैल्यू हमको दे दिया है कितना दे दिया है 360 तो यहाँ पे 360 लिखेंगे एजिकल टू क्या बन जाएगा टू से तो ये कट जाएगा तो कितना होगा x इंटू मल्टीप्लाई करता हूँ टू से कट जाएगा तो टू तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स ये आया तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझको एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस तीन सौ साठ तो बराबर क्या हो गया जीरो तो कौन सा हो जाएगा पंद्रह चौबीस पंद्रह चौबीस हमको ये मिल जाएगा 
तो कहने का सेंस क्या हो गया हमारा पहला वैल्यू कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो जो भी है मतलब इस वैल्यू से जैसे हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पंद्रह पंद्रह हो जाएगा प्लस पंद्रह चौबीस 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 होगा तो चौबीस हो जाएगा अब इसको चौबीस से रखेंगे तो वैल्यू हमारा फैक्टर ये मिल जाएगा उसके अनुसार से हम ये काम कर लेंगे इक्वेशन हम समझ लिए तो जो भी है हम बना लेंगे बोला एक धनात्मक पूर्ण संख्या का पाँच गुना उसके वर्ग के दुगुने से मतलब संख्या मान लेते पहले नंबर लेट द नंबर लेट द नंबर नंबर बी एक्स नंबर को एक्स मान लिया अब ए टू क्यू में चले जाओ हो गया अब क्या बोल दिया एक धनात्मक पूर्ण संख्या का पाँच गुना तो किसी भी ये संख्या है इसका पाँच गुना क्या होगा फाइव एक्स पाँच गुना उसके वर्ग के दुगुने से तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर वर्ग वर्ग के दुगुने से कितना कम है तीन कम है तो ये कम है ये कम है एक दिन तो पूर्ण संख्या के पाँच गुने से तो इसको पाँच गुना किए उसके वर्ग के दोगुने से वर्ग के दोगुने से ट्वाइस करना होगा दोगुने से तीन कम है ये तीन कम है तो इसमें अगर हम तीन ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा ये इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस फाइव एक्स प्लस कितना हो जाएगा सॉरी माइनस थ्री इजिकल टू कितना होगा जीरो तो अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये इक्वेशन तो मिल गया इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके होना चाहिए सिक्स और माइनस सिक्स वन होगा तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जीरो इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा टू एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस क्या होगा थ्री प्लस वन कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स माइनस थ्री इजिकल टू क्या हो जाएगा जीरो तो एक्स माइनस थ्री जैसे रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा टू एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो ये दोनों को बराबर जीरो होगा एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जीरो तो एक्स इजिकल टू कितना हो गया थ्री और टू एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो तो ये तो हमको ऑलरेडी बोल दिया है धनात्मक मतलब पॉजिटिव बोला है तो ये तो वैल्यू संभव नहीं है नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल तो एक्स का वैल्यू तीन हुआ तो नंबर हमारा कितना हुआ तीन अब तुम इक्वेशन को फिट करो तो पाँच से कितना होगा पंद्रह पंद्रह और प्लस तीन जोड़ दो कितना हुआ अठारह अब इसी का टू इंटू तीन का स्क्वायर नौ दोनों बराबर हो गया कि नहीं अठारह अठारह बराबर अठारह हो गया कि नहीं करने के सेंस हमारा जो क्वेश्चन था वो सेटिस्फाइड कर गया इसका मतलब आंसर हमारा सही है उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है दो स्थानों का दो स्थानों का दो स्थानों के बीच की दूरी मान लो ये एक स्थान है ये एक प्लेस है इस दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर अब यहाँ से बोला दोनों स्थानों मतलब यहाँ यहाँ से भी ट्रेन जा रहा है यहाँ से भी ट्रेन इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान की मोटर गाड़ी जाने की जितना समय लेता है जीप से दो घंटा कम लेता है मोटर गाड़ी से मोटर मान लेते हैं लेट टाइम टेकन टाइम टेकन टेकन बाय कौन किसका है मोटर गाड़ी को जाने में जितना समय लगता है जीप को जाने में उससे दो घंटा कम लगता है तो हम आ, किसी कोई मोटर गाड़ी को मान लेता हूँ तो लेट टाइम टेकन बाय मोटर 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 कार मोटर कार या मोटर गाड़ी जो हिंदी मीडियम वाले हो हिंदी में लिखो जो जैसे लिखो पहले चीज़ को समझना मेन है तो बी एक्स किलोमीटर पड़ा हुआ मतलब ये क्या हुआ एक्स किलोमीटर पर आवर कहने का सेंस हुआ मतलब ये एक घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक्स किलोमीटर माइलेज लिखा रहता है ना जब पाँच किलोमीटर पर आवर इसको कहने का सेंस क्या हो एक घंटा में कितना जाएगा वो पाँच किलोमीटर जाएगा तो और तब तो जीप को कितना लेगा जीप को जीप को दो घंटा कितना है दो घंटा कम है तो एक्स माइनस हो जाएगा किलोमीटर पर आवर अब यहाँ से अब तुम देखो तुमको ए टी में जाओगे और तुम अपने देखो जब हमको डि, डिस्टेंस दिया रहे स्पीड दिया रहे तो हम लोग जानते हैं ये टाइम इज टाइम हमको क्लू दिया रहेगा हमेशा जो क्लू दिया रहेगा उसी पर बनाएगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस बाय क्या होता है स्पीड उसी पर हम टाइम नहीं होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड 
तो ये चीज़ तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो यहाँ से अपना समझने की कोशिश करोगे तो हमारा कितना है डिस्टेंस टू हंड्रेड किलोमीटर बाय अब यहाँ पे बोला है क्या तो ऐसा करने से क्या होता है सॉरी सॉरी यहाँ पे हम पाँच गिर यहाँ पे पाँच होगा सॉरी पाँच घंटा अधिक लगता है यहाँ प्लस फाइव होगा क्वेश्चन को सही से नहीं यहाँ फाइव होगा प्लस फाइव होगा क्योंकि हमको ये स्पीड है स्पीड में कंपेयर करेंगे दो घंटा का कम लग जाता है तो हम क्या करेंगे x बाय x बाय सॉरी टू हंड्रेड बाय एक्स और यहाँ पे तुम उसके बाद फिर टू हंड्रेड लिखो बाई क्या बोला है x प्लस फाइव अब तुम सोचो हम प्लस में दो घंटा का दोनों गैप है ये भी ट्रेवल कर रहा है टू हंड्रेड ये भी टू ये लेकिन इस स्पीड से जा रहा है ये स्पीड से जा रहा है तो कहने का सेंस किसको कम समय लगेगा इसको मतलब इसको तो ज़्यादा मतलब स्पीड हो जाएगा ना जिसको कम समय लगता है उसका स्पीड क्या होता है ज़्यादा लगता है कौन सेंस है तो कहने का सेंस इसको कम समय लगेगा इसको कम समय लगेगा तो हम क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा टू तो हमारा आंसर जो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो कैसे करेंगे यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल में भी सॉल्व करके तो दे दिया होगा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है देख लो देखो प्लस में क्या कर दिया सीधा माइनस कर दिया तो वे सब जो है सो हम इसको इक्वेशन एक ठो हम सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहता है देखो डिस्टेंस है स्पीड है डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होगा ये दो घंटा का क्लू दे दिया था हमको तो हम यहाँ से इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे एक को हम सॉल्व करते हैं इस तरह का बहुत सारा था एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव होगा और फिर यहाँ से ये कट जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा टू हंड्रेड इंटू क्या होगा एक्स प्लस फाइव और माइनस क्या होगा इस तरह से कटेगा तो क्या होगा टू हंड्रेड एक्स इजल टू कितना हो जाएगा टू अब यहाँ से हम क्रॉस मतलब कैलकुलेसन करेंगे तो क्या होगा टू हंड्रेड एक्स प्लस टू हंड्रेड इंटू फाइव कितना हो जाएगा थाउजेंड हो जाएगा थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड एक्स बाय कितना है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इजिक्वल टू कितना हो गया टू अब यहाँ से क्या हो गया ये टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो प्लस में कट गया इसको भी काट दो कितना हो गया पाँच सौ तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव हंड्रेड इजिक्वल टू कितना हो गया जीरो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जो निगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं तो हमारा स्पीड निकल जाएगा फोर नंबर तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस ये ईजी है उसके बाद हमारा है बीस पच्चीस हो जाएगा इसका बीस पच्चीस हो जाएगा चौथा हो गया पाँचवा पाँचवा क्या बोला है ध्यान से देखो पाँचवा बोला है अमिता आयता कर जमीन का क्षेत्रफल इतना दिया है परिसीमा इतना दिया है अमिता के जमीन की लंबाई और चौड़ाई मान लो ये जमीन है लैंड है तो रेक्टेंगल है तो लेंथ भी होगा और ब्रेड भी होगा तो परिसीमा दे दिया हमको तो पहले एरिया दिया है तो एरिया मान लो ये एल है और ये बी है सपोज दैट तो एरिया इजल टू क्या होता है रेक्टेंगल का एल इन टू बी होता है होता है ना इसका वैल्यू हमको कितना दे दिया है एल इन टू बी इजल टू दे दिया हमको टू थाउजेंड पहला पहला क्लू दिया है दूसरा क्लू पेरीमीटर दिया है परसीमा तो परसीमा क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी इजल टू 180 तो यहाँ पे L प्लस बी जैसे रखेंगे तो वो कितना मिलेगा टू बाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 180 बाई कितना हो जाएगा नाइन सॉरी टू बराबर कितना हो गया 90 तो अगर ए बी एल बी दिया है अगर यही इक्वेशन हमको मिल जाए तो हम फटाफट एल बी निकाल सकता हूँ कि नहीं वैसे भी वैल्यू पुट करके हम निकाल सकता हूँ यहाँ पे अब देखो ए, हम एक तो फार्मूला बताए थे एल माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दो तो फार्मूला होता है ए माइनस बी का तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर एल बी फोर ए बी मतलब ये हो जाएगा तो बनाने का यहाँ पर ये यह, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और ये इजी पड़ जाएगा सीधा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है टू थाउजेंड टू थाउजेंड सॉरी इसका वैल्यू नाइन्टी नाइन्टी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एल बी का कितना है टू थाउजेंड तो अब तुम सोचो ध्यान से नाइन का कितना हो जाएगा एट्टी वन और डबल जीरो आ जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या होगा फोर टू जा फोर टू जा एट एट थाउजेंड तो 
8100 में से 8000 जाए कितना हो जाएगा 100 होगा और जैसे l b रखेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा रूट लग जाएगा तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 बहुत अच्छा भी वे है इस सवाल को सॉल्व करने से बेस्ट वे अब हमारा इक्वेशन दिस इज अ फर्स्ट दिस इज इक्वेशन सेकंड अब आराम से निकाल सकता हूं कि नहीं बहुत स्टूडेंट यहां वैल्यू ही पुट कर देता है लेकिन आई होप आई विल सजेस्ट यू यू कैन फॉलो दिस तुम्हारा एग्जाम में बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा पहला इक्वेशन l plus b इक्वल टू कितना है 90 l minus b इक्वल टू कितना है 10 यहां से फटाफट तुम्हारा इक्वेशन है तो b भी कट गया है 2l कितना हो गया 90 100 by 2 cut कितना हो जाएगा 50 तो L का value जैसे 50 हुआ दोनों का sum कितना है 90 तो B कितना होगा 40 तो पटाक से answer भी हमारा आ गया तो ये हम सब suggest करेंगे value put करके क्या आता है सब कुछ क्या आता है तो I hope you can understand this and uh, यहाँ पर भी हम L का value यहाँ पर भी put कर सकता हूँ बहुत सारा method है you can use but मैं ये suggest करूँगा जो टाइम को बचाने के लिए ये बेस्ट वे है इसीलिए फार्मूला सब काम आता है ये फिफ्थ नंबर हो गया नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर में जाते हैं सिक्स्थ नंबर बोला है ये नंबर वाला क्वेश्चन है पहले बोल दिए थे नंबर में नंबर 2 डिजिट का जैसे ही पूछेगा उसमें यूनिट डिजिट होगा और 10 डिजिट होगा दो अंकों वाली संख्या की दहाई अंक इकाई अंक की अपेक्षा तीन कम है तो इकाई अंक को मान लो लेट यूनिट डिजिट डिजिट b x यूनिट ये अगर x होगा तो 10 डिजिट कितना होगा 10 डिजिट 10 डिजिट हो जाएगा हमारा x 3 तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा नंबर क्या बन जाएगा नंबर बन जाएगा तो 10 डिजिट जो होता है उससे 10 से मल्टीप्लाई तो 10 into क्या होगा x 3 और यूनिट डिजिट x है तो x 1 यही हमारा हो गया नंबर अब हमको जो पूछेगा क्वेश्चन बना लेंगे a to q में चले जाते हैं a to q में क्या बोला है संख्या से उनके गुणनफल को आ, संख्या से उनके गुणनफल को मतलब प्रोडक्ट को घटाने से वियोग फल 15 प्राप्त होता है तो कहने का सेंस क्या हुआ जो संख्या हमारा है यही संख्या है ना हमारा तो संख्या आ, के गुणनफल संख्या से उनके गुणनफल को अच्छा अच्छा तो संख्या हमारा तो यही है संख्या हमारा क्या है 10 into x minus 3 प्लस x ये हमारा संख्या हुआ और उनके गुणनफल तो गुणनफल क्या हुआ यही है प्रोडक्ट है ना तो मतलब उनके मतलब क्या है देयर डिजिट्स मतलब x into x minus 3 इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा आ, तीन सॉरी 15 15 तो क्या हो जाएगा हमारा तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x minus 10 plus x minus x square माइनस प्लस प्लस जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो गया 15 यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं तो क्या होगा माइनस x स्क्वायर यहां पे 10 और x क्या होगा 11 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 तो प्लस 13x लिखेंगे अब माइनस 10 है ये इधर आ जाएगा कितना होगा माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 0 यानी क्या बन जाएगा हमारा और लिखना बाबू मत भूलना कोई भी नो स्टूडेंट क्योंकि जब भी यहां पे बराबर है तो और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 13x और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या होगा 0 हमारा इक्वेशन क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 25 अब यहां से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद देखो कितना हमारा सेवन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे स्टूडेंट बहुत तरह कंफ्यूज कर लेता है तो ये समझने का कोशिश करो सेवन नंबर क्या बोल रहा है सेवन नंबर बोल रहा है हमारे स्कूल में हौज के दो नल लगे हुए हैं और ये दोनों हौज को खोल देते हैं तो इतना टाइम लगता है उसके बाद दूसरे नल पहले नल से 5 मिनट कम समय लगता मान लो फर्स्ट फर्स्ट लेट फर्स्ट टैंक टेकन बाय टैंक ने हॉज लिखना होगा हॉज टेकन बाय टेकन टाइम टेकन टेकन बाय एक्स मिनट मिनट में दिया हो तो हमें एक्स मिनट तो दूसरा हॉज कितना लेगा सेकेंड को कितना लेगा 
सेकेंड को लेगा यहाँ पे बोल दिया पाँच मिनट कम तो x माइनस फाइव कर दो तो अब इस दोनों का स्टूडेंट क्या करता है दोनों जब फिलअप करेगा तो ऐसा थोड़े है जो ऐड कर देंगे इसका रिवर्स हो जाता है तो क्या करेंगे वन बाई एक्स ए टू में जाएंगे जब इस तरह का क्वेश्चन काम भी मतलब एक आदमी काम टाइम एंड वर्क में बताए हैं ध्यान से देखना प्लस वन बाई वन बाई एक्स माइनस फाइव इजिकल टू कितना है एलेवेन इसको पूर्णांग उतरने कितना होगा एक सौ बटा नौ तो क्या हो जाएगा नाइन नाइन ऊपर जाएगा एक सौ नीचे आएगा अब इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया अब उसके बाद जो है तुम्हारा एट और नाइन बचा हुआ तो एट देखो एट आई थिंक तो वही है पीयूष दोनों चार दिन में काम करता है और बोल रहा है अलग मतलब एक ठो लड़का है पूर्णा एक ठो पीयूष एक साथ काम करता है चार दिन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलग अलग काम करने से जितना लगता है तो पीयूष की अपेक्षा छः दिन लग पीयूष को उनकी अपेक्षा छः दिन अलग लगता है तो किसी को मान लो लेट टाइम टेकन टाइम टेकन बाय पीयू पीयूष को उनकी अपेक्षा छः दिन है तो पूर्णा को मान लो टाइम टेकन बाय पूर्णा पूर्णा कोई नाम है उसको जो है सो डे में है तो एक्स डे लगता है एक्स डेज तो पूर्णा सॉरी पीयूष को कितना लगेगा पीयूष को पीयूष को एक्स प्लस फोर सिक्स डेज इसको ज़्यादा लगेगा अब क्वेश्चन हमको क्या बोल दिया है दोनों अगर मिल जाएगा ये तो अकेले अकेले हुआ सेपरेटली वर्क हुआ जैसे मिल जाएगा तो एक्स वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा कितना है चार्ट तो यहाँ पे क्या होगा वन बाय फोर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा और नाइन नंबर दीजिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है और ये सब सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत एक अचीवमेंट हमारा हो जाएगा उसके बाद कितना है नाइन नंबर अब बोला है कलमो मतलब पेंस का मूल्य प्रति दर्जन छः रुपया कम होने से तीस रुपया में तीन कलम अधिक दे रहा है यहाँ पे दर्जन दिया होता है दर्जन ए वन दर्जन बराबर कितना होता है बारह अब प्रत्येक मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन का मूल्य तो हम मान लेते हैं लेट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहना चाह रहा है क्वेश्चन कलम जो है सो पेन का जो है सो छः रुपया में तीस छो तो कम मिल मिलता है कब जब तीस रुपया में तीन अधिक कम मतलब दाम कहने का सेम पहले जो दर्जन का दाम था छः रुपया कम कर दिया तो पहले वाला मान लेते हैं तो लेट लेट इनिशियली इनिशियली प्राइस ऑफ पेन इन डजन बी रुपीज एक्स मतलब एक्स रुपया में पहले कितना कलम मिलता था बारह कलम मिलता था डजन का मतलब कितना होता है बारह तो एक्स एक्स रुपया में बारह कलम मिलता था तो एक रुपया में कितना मिलेगा बारह बटा एक्स अब क्या किया दाम को कम कर दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब दाम को न्यू प्राइस क्या हो गया x माइनस सिक्स तो x माइनस सिक्स में तो कितना मिलेगा x माइनस लेकिन अभी पहले भी तीस रुपया खरीदता था तीस रुपया में कितना मिलेगा तो बारह मतलब तीन सौ साठ बटा कितना हो जाएगा x अब यहाँ पे अब सेकेंड में जो हम जा रहे हैं x माइनस सिक्स में कितना कलम मिल रहा है वही बारह ही कलम मिल रहा है लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा बारह बाई क्या होगा एक्स माइनस सिक्स लेकिन तब पर भी तीसरे रुपया लेके जाता है तब कितना हो जाएगा बारह इंटू एक्स माइनस सिक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना है थर्टी तो थर्टी कर दो तो कितना होगा तीन सौ साठ बटा कितना हो गया एक्स माइनस सिक्स तब तीन कलम वाला अलग ज़्यादा मिलता है मोड़ मिलता है दाम कम मिलेगा तो ज़्यादा ही मिलेगा तो ए टू क्यों चले जाएँगे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तीन सौ साठ बाई एक्स अब यहाँ पे हमारा एक चीज़ हमें से याद रखना बनाने के लिए जो हम बोले थे जैसे अगर यहाँ पे माइनस में वैल्यू आए तो यहाँ पे तुम बाबू प्लस कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा तीन सौ साठ बाई एक्स माइनस सिक्स इजिकल टू कितना कितना कलम मैल ज़्यादा मिल रहा है तीन तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा जब यहाँ पे प्लस मिले तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस रहे तो इस वैल्यू को माइनस कर देंगे हमारा वैल्यू निकल जाएगा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस।
एंड वन बाय वन क्वेश्चंस एंड रिवाइज करो और सीखो थैंक यू गॉड ब्लेस